వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా టైంలో పెద్ద హీరోలు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్లు ఇలాంటి హీరోలకు గట్టి పోటీనిచ్చారు హీరో హరినాథ్ ఆ రోజులోనే అందం అభినయంలో ఆ ఇద్దరు హీరోలకు ధీటుగా నిలిచాడు పౌరాణిక చిత్రాలతో ఎన్టీఆర్ కు రొమాంటిక్ చిత్రాల్లో నాగేశ్వర్ రావులకు పోటీగా నిలిచారు ఇలాంటి హరినాథ్ జీవితం ఎందుకు అర్థాంతంగా ముగిసింది ఎందుకు చివరి వరకు సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోలేకపోయారు అనే విషయాలను హరినాథ్ రియల్ లైఫ్ స్టీరీలో తెలుసుకున్నారు హరినాథ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో సెప్టెంబర్ రెండున తూర్పు గోదావరి గొల్లప్రోలు మండలం రాపర్తి గ్రామంలో బుద్ధరాజు వరహాల రాజు దంపతులకు జన్మించారు హరినాథ్ అస్సలు పేరు బుద్ధరాజు వెంకట అప్పల హరినాథ్ రాజు ఇతనికి ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఒక చెల్లెలు హరినాథ్ కు ఇద్దరు పిల్లలు కుమారుడు శ్రీనివాస్ నిర్మాత కుమార్తె తెలుగు సినిమా నిర్మాత జీవీజీరావును పెళ్లి చేసుకుంది అప్పట్లోనే కాకినాడలోని పిఆర్ కాలేజీలో డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు తండ్రి రచయిత కావడంతో సాహితీ కార్యక్రమాలపై చిన్నప్పటి నుంచి హరినాథ్ కు ఎంతో ఆసక్తి ఉండేది దీంతో కాలేజీ రోజుల నుంచే నాటకాల్లో నటించేవాడు అంతేకాదు నాటకాల్లో తన నటనకు ఎన్నో బహుమతులు అందుకున్నాడు ఒకరోజు మద్రాసులోని వాణి మహల్ బస్ స్టాప్ దగ్గర బస్సు కోసం ఎదురు చూస్తున్న హరినాథ్ ను ముక్కమల కృష్ణమూర్తి ఇతన్ని చూశారు అయితే అప్పటికే కృష్ణమూర్తి కొన్ని సినిమాలకు డైరెక్టర్ గా నిర్మాతగా వ్యవహరించారు ఎంతో యంగ్ గా ఉన్న హరినాథ్ ను చూసిన ఆయన సినిమాలో నటిస్తావా అని అడిగారు అప్పటికే నాటకాల్లో అనుభవం ఉన్న హరినాథ ఓకే చెప్పారు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుండగానే దర్శకుడు గుత్త రామనీ తీస్తున్న మా ఇంటి మహాలక్ష్మి సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆయన నటించిన రెండో సినిమా మా ఇంటి మహాలక్ష్మి సినిమానే ముందుగా విడుదలైంది అలా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో హరినాథ్ వెండి తెరకు పరిచయం అయ్యారు ఈ సినిమాలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జమునలు హీరో హీరోయిన్లుగా నటించగా జమునకు అన్నగా హరినాథ్ నటించారు హైదరాబాద్ లో అప్పుడే నిర్మించిన సారథి స్టూడియోలో నిర్మించిన మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమాగా ఈ సినిమా చరిత్రకెక్కింది అలా పైలట్ అవ్వాలని మద్రాసుకు వచ్చిన హరినాథ్ చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు ఆ తర్వాత కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం భీష్మ సర్వర్ సుందరం గుండమ్మ కథ పెంపుడు కూతురు మురళీకృష్ణ అమర్ శిల్పి జక్కన్న భక్త ప్రహ్లాద లేత మనసులు వంటి పలు హిట్ చిత్రాలు నటించారు హరినాథ్ చిన్న వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన హరినాథ్ అమర శిల్పి జక్కన్న చిత్రంలో ఏఎన్ఆర్ కొడుకుగా పల్నాటి యుద్ధం చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ కొడుకుగా నటించారు శ్రీ శ్రీ మర్యాద రామన్న కథలో గెస్ట్ పాత్రలో కనిపించిన కృష్ణ శోభన్ బాబు రామకృష్ణతో పాటు హరినాథ్ కూడా ఉన్నారు ఆ తర్వాత చిట్టి చెల్లెలు పాండవుల వనవాసం వంటి ఎన్నో పౌరాణిక చిత్రాల్లో కూడా నటించారు ఇలా ఈయన పంతొమ్మిది వందల అరవైలలో రొమాంటిక్ హీరోగా పాపులర్ అయ్యాడు సాధారణంగా నటీనటులు కావాలంటే ఎన్నో కష్టాలను అనుభవిస్తారు ఆఫీసులు నిర్మాతల చుట్టూ కాలు అరిగేలా తిరిగేవాళ్ళు ఇక స్టార్ డమ్ రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు దానికి నుదుటి మీద రాత కూడా రాసుండాలి అంటారు కానీ హరినాథ్ విషయానికి వస్తే ఇవేవీ లేకుండానే నటుడయ్యాడు స్టార్ డమ్ కోరుకోకుండా వచ్చి పడింది డ్రీమ్ బాయ్ అయ్యాడు హరినాథ్ తెలుగులో మొత్తం నూట సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు పన్నెండు తమిళం ఒక హిందీ ఒక కన్నడ సినిమా నటించి అన్ని భాషల్లో తన నటనతో అలరించి మెప్పించాడు ఇక మొదట్లో జమునాకు అన్నగా నటించిన హరినాథ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమాల్లో ఆమెకు జంటగా నటించాడు ఒకనొక సమయంలో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ లు జమునాను నిషేధించారు ఆమెతో కొంతకాలం వరకు నటించలేదు ఈ నేపథ్యంలో జమున హరినాథ్ తో కలిసి ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తుంది వీరిద్దరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన దాదాపు అన్ని సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి ఇక అప్పట్లో హరినాథ్ మీద ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్లు కూడా మనసు పారేసుకున్నారనే ప్రచారం జరిగింది ఇందులో జమున పేరు కూడా వినిపించింది ఇక ఇతని కెరియర్ మలుపు తిప్పిన చిత్రం మాత్రం సీతారాముల కళ్యాణం ఎన్టీఆర్ కు హరినాథ్ అంటే ఎనలేని అభిమానం దీంతో సీతారాముల కళ్యాణంలో రాముని పాత్ర కోసం స్వయంగా ఎన్టీఆర్ఏ ఆయన్ను ఎంపిక చేశారంటే ఆయన ఎంత అందగాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ సినిమాను స్వయంగా ఎన్టీఆర్ఏ నిర్మించారు ఒక అందమైన యువకుడి పాత్ర కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇలా ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ తర్వాత ఆ పాత్రలు ఎక్కువగా హరినాథ్ నే వరించేవి అయితే సీతారాముల కళ్యాణం షూటింగ్ సమయంలో ఎన్టీఆర్ హరినాథ్ల మధ్య ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది షూటింగ్ సెట్ లో సిగరెట్ తాగుతున్న హరినాథ్ ను చూసిన ఎన్టీఆర్ ఆయన వద్దకు వచ్చి ఒక పౌరాణిక పాత్ర చేసేటప్పుడు సెట్ లో ఎలా ఉండాలో తెలియదా అంటూ హరినాథ్ పై మండిపడ్డారు అంతేకాదు నువ్వు అందగాడివి నా తర్వాత చిత్రసీమను నువ్వే ఏలుతావు ఇలాంటి చెడు అలవాట్లు మానుకోమని చెప్పాడు అప్పుడు అలాగే అన్న హరినాథ్ ఎన్టీఆర్ చూడకుండా దొంగచాటున సిగరెట్ మందు తాగేవాడు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న ఎన్టీఆర్ అప్పటి నుంచి హరినాథ్ ను పట్టించి మానేశారట ప్రముఖ నటుడు ఎస్వి రంగారావుతో కలిసి రాత్రి సమయాల్లో ఎక్కువగా మందు తాగుతూ ఉండేవారు అంతేకాదు వీరిద్దరూ కలిసి భారీ చిత్రాన్ని నిర్మించాలనుకున్నారు 
కానీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు కారణం అతను ఎక్కువగా మందుకు బానిసవ్వడం కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాడో ఎంత డబ్బు వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది దాంతో ఆయన సినిమాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలను చూసుకునేవారు ఆయనను చక్కదిద్దేవాళ్ళు గాడ్ ఫాదర్లు లేరు దానికి తోడు ఆయన మద్యం సిగరెట్లకు ఎక్కువగా బానిసయ్యారు సినిమా షూటింగ్లకు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేవాడు కాదు మధ్యాహ్నం అలా సెట్కి వచ్చి బాగా తాగి అక్కడే పడుకునేవాడు దీంతో హరినాథ కుటుంబం ఎన్టీఆర్ వద్దకు వచ్చి మీరు చెప్తే వింటాడు ఒక్కసారి చెప్పి చూడండి అంటూ ఆయన వేడుకున్నారు దీంతో ఎన్టీఆర్ హరినాథ్ ను ఇంటికి పిలిపించి మందలించారు దీంతో అలవాట్లకు మరింత బానిసయ్యాడు హరినాథ్ రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఆయనకు అవకాశాలు ఇవ్వాలంటే దర్శక నిర్మాతలు భయపడేవారట కొందరు దర్శకులు అవకాశాలు ఇచ్చినా అడ్వాన్స్ తీసుకుని తాగి షూటింగ్ సమయానికి సెట్ కి వచ్చేవాడు కాదట దీంతో దర్శకులు ఆయనకు అవకాశాలు ఇవ్వడం పూర్తిగా మానేశారు ఇక్కడే ఆయన స్టార్టమ్ కు బ్రేక్ పడింది అయితే హరినాథ్ ను చిత్ర పరిశ్రమలోని కొందరు ప్రముఖులు తమకు రావాల్సిన అవకాశాలు స్టార్డమ్ డ్రీమ్ బాయ్ ఇమేజ్ లు హరినాథ్ కు వచ్చాయని ఉద్దేశపూర్వకంగానే కావాలనే చెడు అలవాట్లకు బానిసను చేశారని ప్రచారం జరిగింది అయితే ఎవరో చెప్తే కానీ చేసే వయసు హరినాథ్ కాదు ఎవరో మానేయమంటే మానేలేదు కాబట్టి ఇది ఆయన చేతులారా చేసుకున్నదే కానీ కొంతమంది ప్రోత్సహించిన మాట మాత్రం వాస్తవమే అంటారు చెడు అలవాట్లు మనిషిని నిలువెల్లా పతనం చేస్తాయనడానికి హరినాథ నిలవెత్తు నిదర్శనం ఆయన చివరిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో చిరంజీవి నటించిన నాగు చిత్రంలో చిరుకు తండ్రిగా నటించారు ఇందులో ఎలాంటి డైలాగ్స్ లేని పాత్రలో ఆయన నటించారు విలాసవంతమైన కారులో తిరిగిన హరినాథ చివరి రోజుల్లో బస్సు కోసం బస్ స్టాప్లో నిలబడి ఉండటం దురదృష్టకరం పంతొమ్మిది వందల చిత్ర పరిశ్రమకు పూర్తిగా దూరం అయ్యాడు చిత్ర పరిశ్రమలో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతున్న కెరియర్ ను చెడు అలవాట్లకు బానిసై తన జీవితాన్ని చేతులారా తానే నాశనం చేసుకుని యాభై మూడేళ్లకే ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్లిపోయాడు హరినాథ్ జీవితంలో ఉన్నతంగా ఎదగడమే కాదు దాన్ని నిలబెట్టుకోకపోతే జీవితాన్ని ఎలా కోల్పోతామో హరినాథ్ జీవితం ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి Thank you.